വെൽക്കം ടു മോഡൽ സെൻട്രൽ ആൻഡ് ഇന്നിപ്പോൾ മെയ് സെവൻത്ത് സൺഡേ ആണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജൂൺ സെക്കൻഡ് അർപ്പിതയുടെ ബർത്ത്ഡേ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ അവൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് വേണമെങ്കിൽ അവളുടെ ബർത്ത്ഡേ പ്രിപ്പറേഷൻസ് എന്നൊക്കെ പറയാം ഇന്നിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ട്രിവാൻഡ്രത്തോട്ട് പോവുകയാണ് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഓർക്കിഡിലാണ് അവളുടെയും എൻ്റെയും ഡ്രസ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഒന്ന് പോകണം ഡ്രസ്സിൻ്റെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാനായിട്ട് അതിനുശേഷം പിന്നീട് തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിക്ക് ബർത്ത്ഡേ കേക്കിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ അവരുടെ ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കണം അതിനുശേഷം ബർത്ത്ഡേ ഹാളൊന്ന് നോക്കണം അങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ മെയിനായിട്ടും പോകുന്നത് അപ്പം എന്തായാലും ഞാനിപ്പോൾ ഏകദേശം റെഡി ആയിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് ചേട്ടൻ റെഡി ആയി അപ്പോൾ മോളെ ഞാൻ റെഡിയാക്കി അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സമയം പത്ത് മുപ്പത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ എന്താണ് മുടിയും കൂടെ ഒന്ന് ചീകിയിട്ട് ഇറങ്ങാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ബാക്കി ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം അപ്പോൾ ഞങ്ങളിതേ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അർപ്പിതക്കുട്ടിയുണ്ട് അർപ്പിതയെ ശുന്തിരിയായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കളിക്കുകയാണ് ആൾക്കിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ യാത്ര പോകാനൊക്കെ ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് അവളെയും കൂടി ഞാൻ കൂട്ടി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രസ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിനാണല്ലോ പോകണത് അപ്പോൾ അവളുടെയും കൂടെ സൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ്സും ഒക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവളെയും കൂടെ കൂട്ടിയതാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെയും മോളുടെയും ഡ്രസ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിനാണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യം പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ആദ്യം പോകുന്നത് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഓർക്കിഡിലാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാളവിക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആണ് പുള്ളിക്കാരിയുടെ പേര് മാളവിക വിഷ്ണു അപ്പോൾ ആളുടേലാണ് ഡ്രസ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓർക്കിഡിൽ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി ഞങ്ങളുടെ ഡ്രസ്സിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ കളറും മെറ്റീരിയലും അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ അതിൻ്റെ കുറച്ച് വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കണം അപ്പോൾ എന്തായാലും നേരിട്ട് പോകാമെന്ന് തന്നെ വിചാരിച്ചു ഇന്നലെ പുള്ളിക്കാരി അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇന്ന് സൺഡേ ആയത് കാരണം കുറച്ച് നല്ല ബ്ലോക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പോവാം അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരി പറഞ്ഞത് ഈഞ്ചക്കൽ ഭാഗത്താണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ലൊക്കേഷനൊക്കെ സെൻഡ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈഞ്ചക്കൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചുകൂടി ഉണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത് ലൊക്കേഷൻ നോക്കിയിട്ട് എന്തായാലും നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിതേ ഇപ്പോൾ ലുലു മോളിൻ്റെ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ലുലു മോളിൻ്റെ അവിടെ എത്തിയപ്പോഴാണ് ഞാനൊരു കാര്യം ഓർത്തത് നമ്മൾ ഏപ്രിൽ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് എന്തോ ഞങ്ങൾ ഒരു ട്രിപ്പ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പുറത്തവിടെ അല്ല ട്രിവാൻഡ്രത്ത് തന്നെയാണ് മോളുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേക്കേഷൻ വ്ളോഗ് ആക്കി ഞാൻ എടുത്ത ഒരു വ്ളോഗായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുവരെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്ലോഡ് ചെയ്യാതിരി നിൽക്കാൻ കാരണം ഞങ്ങൾ ആദ്യം ലുലു മോളിലായിരുന്നു വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മോളെയും കൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഞാനും ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് അപ്പോൾ അവളെയും കൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് വന്നത് ലുലു മോളിലായിരുന്നു അതിൻ്റെ അപ്പോൾ ലുലു മോളിൽ വന്ന കുറേ ഭാഗമൊക്കെ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മിസ്സായിപ്പോയി ആ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ഡ്രസ്സിൻ്റെ അവിടെ ഓർക്കിഡിൻ്റെ അവിടെ എത്താറായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ബാക്കി നമ്മൾ പോണ വഴിക്ക് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റയിൽ ഞാനിവരുടെ പേജ് കണ്ടിട്ടാണ് ഇവരെ ഞാൻ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ ഷോപ്പായിട്ട് തുടങ്ങി എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞത് ഇവിടെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് അങ്ങനെയാണ് എന്തായാലും ഇവിടെ വരാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് അപ്പോൾ എൻ്റെ മോളുടെയും മെഷർമെൻറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മെയ് ലാസ്റ്റ് വീക്കിന് മുന്നേ ഡ്രസ്സ് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് നേരത്തെ ആ ലുലു മോളിൽ പോയ കാര്യം അപ്പോൾ ലുലു മോളിൽ പോയ സമയത്ത് ആദ്യം നമ്മൾ അവിടെയാണ് പോയത് ഞാനും മോളും കൂടെ അപ്പോൾ ചേട്ടന് പുറത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളായിട്ട് പോകണമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനും മോളും ചേട്ടൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ചേട്ടൻ്റെ ഫാമിലി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ആ ചേച്ചിയും കുട്ടികളും ഞാനും മോളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ലുലു മോളിൽ കുറേ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ നിന
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇവളുടെ ഫേസ്റ്റ് ബർത്ത്ഡേയുടെ കേക്കും ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് പിന്നെ കേക്കും നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ കേക്കിൻ്റെ ഡിസൈനും ഞാനൊരു ഡിസൈൻ ഇങ്ങനെ നോക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടി കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ അതൊക്കെ കാണിച്ച് നമ്മുടെ കേക്ക് എത്ര കിലോ വേണം എന്നും ഏത് കളറാണെന്നും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് കളർ ഞങ്ങളിപ്പോൾ മോളുടെ ഡ്രസ്സിൻ്റെ കളറിലാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്ന കേക്ക് അപ്പോൾ എന്തായാലും കേക്ക് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ കേക്ക് മേടിക്കാൻ നമ്മൾ ബർത്ത്ഡേയുടെ അന്ന് വൈകുന്നേരം ചെന്നാൽ മതി എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് അതിന് മുന്നേ രണ്ട് ദിവസം മുന്നേ ഒന്ന് വിളിച്ച് അവരൊന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് ശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ മൂന്നാമത് ഉദയം വന്നേക്കുന്നത് ഇവിടെ കാരേറ്റാണ് കാരേറ്റ് കാർത്തികയിലാണ് കാർത്തികയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് മോളുടെ ബർത്ത്ഡേ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബർത്ത്ഡേ ഹാളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയതാണ് ബർത്ത്ഡേ ഹാള് നോക്കണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ വിളിച്ചിട്ടുള്ള അത്രയും പേർക്ക് അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും പേർക്ക് പറ്റുന്ന ഹാളാണോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കണം അന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് ഫുഡും അങ്ങനെയൊക്കെ പറയണം എന്താണ് അന്നത്തെ മെനു നമ്മൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ അവിടെയുള്ള എന്തൊക്കെയാണ് സ്പെഷ്യൽ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അതും കൂടെ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ എവിടെയും പോകണില്ല തിരിച്ച് വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് പോകുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും അതും കൂടിയൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പോവാം അപ്പോൾ എന്തായാലും ഹാള് നോക്കിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കുള്ളൊരു ഡൗട്ട് ഞങ്ങൾ വിളിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അത്രയും പേർക്ക് ആ ഹാളിൽ ഇടം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് അറിയില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ച് സ്ഥലക്കുറവുണ്ടെന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വലിയ ഹാൾ എടുക്കേണ്ടി വരും എന്നാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും അതെന്തായാലും ബാക്കി നമ്മളിപ്പോൾ എത്ര പേരുണ്ടാവും എന്നൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്തായാലും ചേട്ടനവിടെ ഫുഡിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഇതേ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇറങ്ങി വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതേ അർപ്പിത കുട്ടിയുടെ ആൾ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ട് നല്ല ജോളി മൂഡിലാണ് ഇരുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് തേ വീട്ടിലേക്ക് എത്താറായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആളിപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ എന്ത് നിർബന്ധവും കാര്യങ്ങളും കരച്ചിലും ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ആൾക്ക് വണ്ടിയിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനിപ്പോൾ ടു വീലറിലാണെങ്കിലും ഫോർ വീലറിലാണെങ്കിലും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും അതുകൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതേ നമ്മൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫുഡ് കഴിക്കണം നമ്മൾ രാവിലെ ഇറങ്ങിയല്ലേ പിന്നെ ബ്ലോക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാരണം കുറച്ച് ലേറ്റായി അപ്പം എന്തായാലും നമുക്കിനി ഡ്രസ്സ് മേടിക്കാൻ പോകുമ്പോഴുള്ള ബ്ലോഗായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ഹലോ ഇന്നിപ്പോൾ ജൂൺ ഫസ്റ്റാണ് നാളെയാണ് മോളുടെ ബർത്ത്ഡേ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഡ്രസ്സ് മേടിക്കാൻ വേണ്ടി പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും നമ്മൾ അന്ന് ഡ്രസ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോയപ്പോൾ മെയ് ലാസ്റ്റ് വീക്കിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഡ്രസ്സ് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ തരും എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു വരുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ബർത്ത്ഡേയുടെ തലേ ദിവസം ഡ്രസ്സ് മേടിക്കാൻ പോകണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഡ്രസ്സിൻ്റെ കാര്യം പറയാനാണെങ്കിൽ ഡ്രസ്സ് മൊത്തത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ എൻ്റെ മോളുടെ ഡ്രസ്സിൻ്റെ കാര്യം ചള കുളമായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് അവർ നല്ല രീതിയിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു പണി തന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അന്ന് പോയപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് നമ്മുടെ എൻ്റെ മോളുടെ ഡ്രസ്സ് കൊടുത്തിരുന്നത് നമ്മൾ ഓർക്കിഡിലാണ് ട്രിവാൻഡ്രോത്ത് ഓർക്കിഡിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കാര്യം ഡ്രസ്സിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ വിശ്വസിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ ഒരു ഡ്രസ്സിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം എല്ലാ കാര്യവും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കളറും സ്റ്റിച്ചിങ്ങും ഡിസൈനിങ്ങും എല്ലാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഡ്രസ്സിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്കേ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തത് തന്നെ അപ്പോൾ ഇവർ നൈസായിട്ട് പറ്റിച്ചു എന്ന് വേണം പറയാനായിട്ട് അപ്പോൾ അവർ മൂന്നാല് ദിവസമായിട്ട് ഡ്രസ്സിൻ്റെ കാര്യം നാളെ നാളെ നമ്മുടെ ലോട്ടറിക്കാരൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ നാളെ നാളെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നാളെ തരാം നാളെ തരാം എന്നുള്ള രീത
അപ്പോൾ നാളെ ആണെങ്കിൽ ചേട്ടന് പോയി മേടിക്കാനും പറ്റില്ല നാളെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങൾക്ക് രാവിലെ മുതൽ തിരക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ പോയി മേടിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു നാളെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് തരാം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അവർ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ലൊക്കേഷൻ ചോദിച്ചു ലൊക്കേഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറയണു നാളെ എന്നാ ഉച്ചയാകുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും അന്ന് മേടിക്കാൻ ഉണ്ടാവുമോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നാളെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന് ആർക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും പോയി മേടിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തിരക്കാണ് നാളെ മോളുടെ ബർത്ത് ഡേ ആണ് അപ്പോൾ രാവിലെ മുതൽ അതിൻ്റെ കുറച്ച് തിരക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങ് പോകണം ട്രിവാൻഡ്രം കഴിഞ്ഞും പോകണം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു നാളെ എന്തായാലും പറ്റില്ല പോകാനായിട്ട് അപ്പോൾ അവർ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇപ്പോൾ സമയമായപ്പോൾ അവർക്ക് അതിനും പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ അവർ പറയുന്ന പിന്നെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അവരെല്ലാം മെസ്സേജ് ആണ് അയക്കുന്നത് മെസ്സേജ് അതും ഞാൻ ഇൻസ്റ്റയിലും വാട്സപ്പിലും ഒക്കെ മെസ്സേജ് അയച്ചതിന് ശേഷമാണ് അവർ വന്ന് റിപ്ലൈ തരുന്നത് വാട്സപ്പിൽ കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു കോൾ ഒന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ഒന്ന് സംസാരിക്കാനാണ് എന്നിട്ട് പോലും അവർ അവിടെ സ്ഥലത്തില്ല എന്നൊക്കെയാണ് അവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അവർ പറയണു ജൂൺ ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ജൂൺ ഫസ്റ്റ് ആയതേ ഉള്ളൂ ജൂൺ ആവാറായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് യൂണിഫോമിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പറ്റാഞ്ഞതാണ് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അവർ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾ വന്നിട്ടില്ല നാളെ പുള്ളിക്കാരനെ വരത്തുള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് അവർ പറയണു യൂണിഫോം സ്റ്റിച്ചിങ് ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ലേറ്റ് ആയി പോയെന്നാണ് പറയുന്നത് എനിക്കറിയത്തില്ല അവരെന്താണ് പറയുന്നതെന്നുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവരുടെ ഒരു കസ്റ്റമർ ഒരു സെലിബ്രിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ പുള്ളിക്കാരിയുടെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ബേർഡ് ഡേ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവരുടെ ഡ്രസ്സ് ഇവരാണ് ചെയ്തതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതെന്തായാലും ഇന്നാണ് ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ ബേർഡ് ഡേ എന്നാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും വൈകിട്ടേ നമുക്ക് അറിയത്തുള്ളൂ ഇവരുടെ സ്റ്റാറ്റസ് ഒക്കെ കണ്ടാലും നമുക്ക് അറിയത്തുള്ളൂ അവരുടെ ഡ്രസ്സ് ഇവർ തന്നെയാണോ ചെയ്തതെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവർ പറയുന്നത് ഇവർ കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അവർ സ്ഥലത്തില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവരും അവരുടെ ബേർത്ത് ഡേ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവോ എന്തോ ആയിരിക്കും അതാണ് അവർ സ്ഥലത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അവർ പറയണം അവർ കോളേജിലാണ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവർ പറയുന്നത് എന്തായാലും അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ ഇവർ നാളെ എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്നത്തെ പോലെ ഇവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ പോലെ ടെൻഷൻ അടിച്ച് ഞാൻ നാളെ വീണ്ടും ഇരിക്കണം അപ്പോൾ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു എന്നാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ മെസ്സേജ് അയച്ചു ക്യാൻസൽ ചെയ്തേക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് റീഫണ്ട് ചെയ്താൽ മതിയെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവർ ചോദിക്കുന്നു പിന്നത്തെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡ്രസ്സ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് തരാ തരാമല്ലോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർ പറയുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നത്തെ ആവശ്യത്തിന് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട കാരണം ഞങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മോളുടെ ബേർത്ത് ഡേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു ഡ്രസ്സിൻ്റെ കാര്യം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് അപ്പം ഇന്ന് ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഡ്രസ്സ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നത്തെ ആവശ്യത്തിന് ഞങ്ങൾക്ക് എന്തിനാണ് ആ ഡ്രസ്സ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്യാൻസൽ ചെയ്തേക്കും കുഴപ്പമില്ല ഞങ്ങൾ വേറെ പോയി മേടിച്ചോളാമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ചേട്ടന് നല്ലൊരു ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ട് ചേട്ടൻ പൊതുവെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ വഴക്ക് പറയുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തിനാണ് വെറുതെ നമ്മളായിട്ട് ഇനി അവർക്ക് ഇങ്ങനെ വഴക്കും കാര്യങ്ങളും വേണ്ട അവർ അവർ ചെയ്തത് തെറ്റാണ് അവർക്ക് പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ പറയായിരുന്നു ഒരു ഒരാഴ്ച മുന്നെങ്കിലും അവർക്ക് പറയായിരുന്നു അവർക്ക് ഡ്രസ്സിൻ്റെ കാര്യം പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് ഇത് ഇപ്പം മൂന്നാല് ദിവസം ആയപ്പോഴാണ് ഇവർ ഇന്നെ നാളെ നാളെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാളെയും ഇവരെയും വിശ്വസിച്ചിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നാളെ ഞങ്ങളുടെ മോളുടെ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കുളമാവും അവരുടെ ഡ്രസ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അപ്പോൾ എന്തായാലും വേണ്ടാന്ന് തീരുമാനിച്ചു എന്നിട്ടും എനിക്കൊരു വിശ്വാസമുണ്ട് നാളെയെങ്കിലും ഇവർ കൊണ്ട് തരും എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഇവർ ഈ ഒരു കോളൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ചേട്ടനും പറഞ്ഞു വേണ്ട എന്തിനാണ് വെറുതെ നമ്മൾ നാളെ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ നമുക്ക് ഡ്രസ്സ് വേറെ മേടിക്കാൻ പോകാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പം എന്തായാലും ഇന്നിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ട്രിവാൻഡ്ര
അപ്പൊ എന്തായാലും ബാക്കി നമ്മള് ഇന്നത്തെ പോണ വീഡിയോ ഒക്കെ ഞാൻ വഴിയെ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അത്രയും വിശ്വാസമുള്ള സ്ഥലത്ത് മാത്രം ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷനോ കാര്യങ്ങളോ വരുമ്പോൾ ഡ്രസ്സിന്റെ കാര്യം ഏൽപ്പിക്കുക ഇതുപോലെയൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാല് ഞങ്ങൾ ഈ അവസാന നിമിഷം കിടന്ന് ഓടുന്ന പോലെ നിങ്ങളും കിടന്ന് ഓടേണ്ടി വരും അപ്പൊ എന്തായാലും ഇപ്പോ നമ്മൾ എന്തായാലും പോയി നോക്കാം പറ്റുമെന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം അപ്പോ ഞങ്ങളിപ്പോ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മോള് കാണാതെ ഇറങ്ങിയതാണ് കേട്ടോ കാരണം ഈ പറയണ പോലെ എനിക്ക് ഈ പറയുന്നതുകൊണ്ട് നല്ല ടെൻഷൻ ഉണ്ട് കാരണം ഈ ഒരു ഡ്രസ്സ് ഞങ്ങൾ ഡ്രസ്സ് കോഡ് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന അതേ കളറിലുള്ളത് കിട്ടണം എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് എന്തായാലും പോയി നോക്കാം എനിക്ക് അറിയില്ല കിട്ടുമെന്നുള്ളത് ചേട്ടനീ പറഞ്ഞാൽ ചേട്ടന് വലിയ കുഴപ്പമില്ല ആൾ ഹാപ്പിയാണ് കാരണം ഇന്നെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാം അറിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് സമയമുണ്ടല്ലോ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ഫുൾ ഡേ നമുക്കുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും റെഡിമെയ്ഡ് മേടിക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ അപ്പോൾ ഞാനാണ് ഈ പറയുന്ന പോലെ വലിയ ടെൻഷനായിട്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം മോളുടെ ഡ്രസ്സ് കോഡിലാണ് ഞങ്ങൾ കേക്കും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഡെക്കറേഷൻ്റെ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അതേ മോളുടെ ഡ്രസ്സ് കോഡിലാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും അവളുടെ ഡ്രസ്സ് ആ ഏകദേശം കളറെങ്കിലും കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ മതിയായിരുന്നു എന്നാണ് ഞാനിപ്പോൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടേത് പിന്നെയും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ നമ്മളത് ഇപ്പോൾ പട്ടത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പട്ടം എത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കാൻ കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം അതായത് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ജൂൺ ഫസ്റ്റ് മൂന്ന് മണിക്ക് ശേഷമായിരുന്നു ഞാൻ ഡെലിവറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വന്നത് ദേ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്താറായിട്ടുണ്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ ജംഗ്ഷൻ ആണിത് പട്ടം എസ് യു ടി ഹോസ്പിറ്റൽ ദീ ആ ഒരു റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നതാണ് ഹോസ്പിറ്റൽ കണ്ട അങ്ങോട്ടേക്കായിരുന്നു ഹോസ്പിറ്റൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ വർഷവും ഇതേ സമയവും നമ്മൾ ഏകദേശം ആ ഒരു സമയം എത്താറായിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മളിവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓർത്തു അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പോകുന്നത് കല്യാൺ സിൽക്സിലാണ് നമ്മളെ പാളയത്തുള്ള കല്യാൺ സിൽക്സിൽ അപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് ഫസ്റ്റ് മോളുടെ ഡ്രസ്സ് നോക്കണം അതിനുശേഷം എൻ്റെ ഡ്രസ്സ് നോക്കണം അതിനുശേഷം ചേട്ടൻ്റെ ഡ്രസ്സ് നോക്കണം ചേട്ടന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡ്രസ്സ് നോക്കാൻ വലിയ പ്രയാസമില്ല ആ ഒരു കളറിലുള്ള ഷർട്ട് ഉണ്ടാവുമല്ലോ പിന്നെ എൻ്റെയും മോളുടെയും ഡ്രസ്സ് കോഡ് അതേ കളറിൽ കിട്ടുമെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും നമ്മളിവിടെ കല്യാൺ സിൽക്സിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി കാർ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇറങ്ങാൻ പോവുകയാണ് മെയിനായിട്ട് ഇന്ന് കുറേ ഇങ്ങനെ അലച്ചിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അവളെ കൊണ്ടുവരാതിരുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ മോളുടെ ഫ്രോക്ക് സെക്ഷനിൽ പോയി ഡ്രസ്സ് നോക്കി കറക്റ്റ് ആ ഒരു കളറല്ല കേട്ടോ കിട്ടിയത് ഞാൻ അവൾക്ക് ഒരു ഓഷ്യൻ ബ്ലൂ ആണ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ സെയിം കളർ കിട്ടിയില്ല എങ്കിലും ഏകദേശം ഒരു കളർ നോക്കി അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഡ്രസ്സ് ഏകദേശം പിങ്ക് തന്നെ കിട്ടി കേട്ടോ അതെന്തായാലും ഭാഗ്യത്തിന് പിങ്ക് കളർ കിട്ടി പിന്നെ ഇത് വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കുർത്തി ടൈപ്പാണ് ഇതിൻ്റെ പേർ വരുന്നത് പലാസയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഡ്രസ്സ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്തായാലും എന്തായാലും ഫസ്റ്റ് പോയി എടുത്തപ്പോൾ തന്നെ കിട്ടിയത് അതാണ് ആ ഒരു പിങ്ക് ഷെയ്ഡ് കിട്ടി എന്തായാലും ഇനി പിങ്ക് കളർ ചേട്ടനും കൂടി ഷർട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത പിങ്ക് കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ കുറച്ചൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒരു ഓണൈൻ പിങ്ക് ടൈപ്പായിരുന്നു ഞങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇത് സാധാ ഒരു നോർമൽ പിങ്ക് ടൈപ്പാണ് അപ്പോൾ ചേട്ടനും ട്രയൽ നോക്കി ഞങ്ങളുടെ ഡ്രസ്സൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബില്ലൊക്കെ പേ ചെയ്തു പിന്നെ എൻ്റെ ഡ്രസ്സിൽ കുറച്ച് സ്റ്റിച്ചിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് സ്ലീവ് വെക്കണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ബാക്കി കുറച്ച് ലെങ്ത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനൊരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെ എടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മോളുടെ ഹെയർ ബാൻഡ് ഒന്ന് നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് വന്നതാണ് അപ്പോൾ ഹെയർ ബാൻഡ് ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ബാക്കി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മോളുടെയും ചേട്ടൻ്റെയും ഡ്രസ്സൊക്കെ ബില്ല് ചെയ്ത് മേടിച്ചിട്ടുണ
ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി ഒന്നും വന്നില്ല കേട്ടോ ആ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് തന്നെ ഇരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് ഹെയർ കട്ടിന് വേണ്ടി എന്നെ വിളിച്ചു അപ്പോൾ അതേ എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ എന്തായാലും ഹെയർ കട്ട് നല്ല രീതിയിൽ അവർ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനിയിപ്പോൾ ചേട്ടനപ്പുറത്തേക്ക് നിൽക്കുകയാണ് അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ മാത്രമേ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കയറിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ മോളുടെ ഹെയർ ബാൻഡ് മേടിക്കാൻ വേണ്ടി പോകണം അവളുടെ ഡ്രസ്സിൻ്റെ കറക്റ്റ് കളറിലുള്ള ഹെയർ ബാൻഡ് എൻ്റെ കയ്യിലില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും അതെവിടെയെങ്കിലും കിട്ടുമെന്നുള്ളത് നോക്കണം ഇനി അതിനിപ്പോൾ എത്ര ഷോപ്പിൽ കയറി ഇറങ്ങേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡ്രസ്സിൻ്റെ കൂടെ അവളുടെ ഹെയർ ബാൻഡും കൂടി ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും നമ്മൾ ഈ ഒരു അവസാന നിമിഷം നമ്മൾ ഈ കിടന്ന് അലയേണ്ടി വന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു കൂടെ പോപ്പീസിൽ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത കാണും എന്തായാലും കയറി നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ ഞങ്ങളിവിടെ പോപ്പീസിൽ വന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് എന്തൊക്കെയോ കുറച്ച് ഭാഗ്യമുണ്ടെന്നുള്ളത് കാരണം അതാണ് നമുക്ക് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ഈ ഒരു ഡ്രസ്സ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ തോന്നിയത് തന്നെ എന്തായാലും മോൾക്ക് ഹെയർ ബാൻഡും കറക്റ്റ് കളറിൽ കിട്ടി ഞാൻ അതാണ് പറഞ്ഞത് ഭാഗ്യം എന്ന് കാരണം പോപ്പീസിൽ കറക്റ്റ് കളറിൽ ഹെയർ ബാൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് വന്ന വഴിക്ക് വിഞ്ഞാറമൂട് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഞങ്ങൾ കേക്ക് വേൾഡിൽ കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേക്കിൻ്റെ കാര്യം ഒന്നും കൂടി പറയാനായിട്ട് അപ്പോൾ നാളെ ഒരു ആറ് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ വരാൻ പറഞ്ഞു കേക്ക് മേടിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതും ഓക്കെ ആയി സത്യത്തിൽ ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഒന്ന് നോർമൽ ആയത് ഇത്രയും നേരം കാരണം ട്രിവാൻഡ്രത്ത് എത്തുന്നവരെ നമ്മളെ ഡ്രസ്സ് കിട്ടുന്നവരെ ഞാൻ അത്രയും ടെൻഷനായിരുന്നു ചേട്ടൻ സത്യത്തിൽ ഇപ്പം എന്നെ ഇട്ട് കളിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ എവിടെയൊക്കെയോ പോയി കുറേ ഡ്രസ്സിൻ്റെ കാര്യം കൊടുത്തു ആരോ എന്തൊന്നും അറിയാതെ കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ ഇട്ട് കളിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതാണ് ഞാൻ ചിരിച്ചത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ പോയ കാര്യമല്ല സക്സസ് ആയി അത് തന്നെ വലിയ ഭാഗ്യം അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ തിരിച്ചത് ഈ വീട്ടിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ മോൾ അവിടെ കാണും അവൾ കാണാതെ വേണം അകത്ത് കയറി പോകാനായിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇനി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവൾ കിടന്ന് നിർബന്ധമായിരിക്കും ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തെവിടെയെങ്കിലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവളെ കൊണ്ടുപോകാതെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വന്ന് കുളിച്ച് ഫ്രഷ് ആയതിന് ശേഷമേ അവളെ എടുക്കാറുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞങ്ങളത് വീട്ടിലെത്തിയത് ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആറ് മുപ്പത് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് അവിടെ മുഴുവൻ അടുത്ത് പോകാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് മറ്